Oggi è stata una partita anche per certi aspetti di matrice eccelsa, vorrei dire, perché la formazione iniziale era un po' un mescolone delle indicazioni date, era un po' una mescolata, un calderone, un, un impiattamento rustico, no? Di quello che avevamo cucinato nelle settimane addietro con tanto di cristoni vari. Mi viene da dire di più, mi viene da dire di più. Prima di tutto faccio i complimenti ai ragazzi. Oh, faccio i complimenti ai ragazzi, lo so. Voglio fare i complimenti ai ragazzi e i complimenti a Nicola soprattutto, perché vi dico la verità. Io il Parma l'avrò sopravvalutato io nelle prime uscite o... Per me ha anche emesso in campo in questo momento non al meglio, nel senso che per me uno come Koulibaly non puoi mai tenerlo fuori eh, per nessuna ragione al mondo per 45 minuti. Cioè Koulibaly, l'avete visto, entra, ti fa delle sgroppate clamorose il terzino del Parma. Quindi può darsi anche che non è allenato nel migliore dei modi in questo momento. Eh, però la personalità che ha il Cagliari di andare a Parma con quella formazione con comunque tre giocatori offensivi che non hai avuto in casa con l'Empoli, e questo è il paradosso assurdo, veramente, attenzione, perché con Parma te la sei giocata a viso aperto, uh, te la sei giocata a viso aperto e hai preso anche due gol perché te la sei giocata a viso aperto, perché comunque al di là del, 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 del rigore, il Parma è andato vicino al gol in diverse occasioni, poi nel secondo tempo perché c'erano delle praterie, perché la squadra era più stanca e quindi i reparti erano più scollegati. Però veramente complimenti per il coraggio e che questa sia veramente un'impronta che però ci deve essere sempre, cioè che con l'Empoli non c'è stata. Cioè se io, se il Cagliari, se il Cagliari oggi dopo il 2-2, io mi sono detto dentro di me, vedete che oggi la, oggi la perderemo, ma il mio commento su Nicola sarà applausi. La perdiamo? Sarà applausi. Sarà applausi, sarà applausi, sarà applausi. Perché oggi tu col Parma, una squadra che ha quell'attacco lì così tecnica, tu hai fatto quello che ci diciamo da, da, da mesi qui. Cioè metti un, uno che ti faccia con la personalità, il carisma, la, 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 gli aspetti tecnici, qualitativi e, e tattici di, di un giocatore di, di un, tecnicamente e tatticamente superiore, ma che è una persona estremamente intelligente che apprezzo moltissimo come Viola e... Aggiungo, grazie a Dio finalmente lui il capitano, che io a Mina voglio bene, ma io non posso vedermi i giocatori arrivati da sei mesi, capitani, robe, cose, baruffe, risse continue. Viola è un capitano come si deve, personalità, classe, eleganza, ma, ma ben venga capitano Benito Viola, ma ben venga, ma bravo Benito, <ride> ok? Uh, oggi c'è stato questo centrocampo, il giocatore tecnico davanti non può essere so supportato dietro da Marine e da Iola, perché non hanno né la gamba, né, la, la, le, né le letture tattiche, né tantomeno gli interventi e il dinamismo difensivo per poter fare quel, 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 quel modulo lì. E qua la, la, la frecciatina al mercato. Se volevi, se l'idea di Nicola era di giocare così... Così, ma cedere sulle mana è stato un qualcosa di assurdo, un qualcosa di assurdo, e indovinate un po' chi non sta venendo più il campo, Prati, ve l'ho detto io quest'estate quando è stato ceduto sulle mana e non Prati, la mia è stata Prati e attenzione, perché è un giocatore che è tutto da definire e tutto da vedere, che è stato over hypato in modo allucinante, sulle mani un giocatore paradossalmente molto più pronto, che ha delle letture difensive che in partite mh, come ne abbiamo viste ma ti serviva tantissimo era proprio il giocatore che sarebbe servito ora poi andiamo a parlare perché dopo ha fatto un partitone e, e quindi poi lui arriva anche perché sulle mana se ne va quindi voi mi direte però come caratteristiche pure sulle mana in questo modulo qua era un qualcosa di, 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 di bellissimo da vedere per quanto riguarda il centrocampo oggi è lì che la, la, la vinciamo ma Kumbo fa una partita secondo me ottima a dopo fa un partitone Uh, nel senso è un giocatore che oltre ad essere un incursore perché l'avete visto che, che, che sgambate che sgambate che dà dopo no? Uh, che palle adesso non ricordo chi è che l'ha data la palla a Gaetano che poi ci ha battato Gaetano ha fatto un, un, un assist bello per piccoli ma veramente quella ci ha battata lì era, da, da, era da, da, da fucilarsi era veramente da fucilarsi e 
Dico, a dopo è vero, è un incursore, però a dopo è anche un giocatore che è estremamente in grado di, ehm, di recuperare la palla e far ripartire l'azione velocemente. Ed è uno che nella, nella, è un bel toretto, cioè nella, nella, nella mischia si butta. Poi è un giocatore che ha 24 anni, quindi è anche in piena maturità calcistica, cioè è un giocatore che ha pochissima esperienza, eff- effettivamente all'attivo, ma che deve tirare fuori un po' di agonismo di quello giovanile ma già maturo no? Nel, nelle scelte nelle decisioni tattiche questo centrocampo è un centrocampo che va bene è un centrocampo che va bene aggiungo un'altra cosa per come la vedo io Luvumbo lasciate perdere l'assist per Zortea che comunque la, il gol di Zortea è bello perché arriva con tanti giocatori che vanno dentro Luvumbo per quanto mi riguarda io vi dico questa cosa poi ditemi voi io personalmente quando e se Gaetano entrerà in condizione fisica adeguata per me si può anche provare a giocare con Gaetano e Viola assieme dietro a Piccoli o, o chi per lui. Beh, Piccoli perché alternative non ce ne sono. Ok, io proverei, io proverei questa... Io vi dico, ve lo dico molto sinceramente, io proverei questa soluzione qua. Perché Luvumbo togliete l'assist per Viola, fa un primo tempo Luvumbo che è una roba indecente. Che è una roba vera, per Viola, per Zortea. Che è una roba, è una roba veramente indecente, indecorosa. E Luvumbo non, non ha nelle, nelle corde... Quel, quel ruolo che probabilmente gli viene chiesto di continuare di centrarsi di continuo. Ho in mente questa cosa qua, Luperto che a un certo punto gli fa questo movimento a Luvumbo. Ma Luvumbo è un giocatore che non deve fare questo movimento, deve fare questo movimento e basta. Questi tagli centrali, robe, cose profonde. Ma, 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 quale, prof- ma quale tagli dentro? Luvumbo è un giocatore che gioca e fa bene quando parte dall'esterno, perché ha dei bei cross, si è visto, perché... Ha delle buone iniziative da quando parte come, come esterno. E, e questo è quanto. E questo è quanto. E questo è quanto. Uh, piccoli. Piccoli gol bellissimo. Piccoli gol bellissimo. Bravo Roberto. Bravo Roby. Bravo Roby. Dico purtroppo questa cosa. Cioè, b- bene, era effettivamente coperto lo specchio in quell'occasione. Però poi da due passi, per quanto defilato, prendi il palo. È proprio un percorso di crescita che spero, vi dico sinceramente, avvenga, ma non sono così sicuro che, che avverrà sul giocatore. Cioè Piccoli è un giocatore che indubbiamente ha dei colpi e delle caratteristiche e ha un impegno che me lo fanno stare anche simpatico. Non mi fa stare simpatico Piccoli la considerazione che era la piazza di lui. Cioè Piccoli, quando è arrivato, viene dipinto come... Van Basten quella cosa me lo fa andare antipatico ma semplicemente perché non lo è molto semplicemente quando invece si parla di, di piccoli come un giocatore che deve aggiustare molte cose deve alimentare questa cattiveria agonistica insomma e, e tutte queste cose allora Piccoli è un giocatore che mi sta, mi sta simpatico, però bisogna vedere se quella cattiveria nell'andare a prendersi quei gol più semplici magari paradossalmente, eh, però che sono da fare in una squadra che lotta per la promozione, vediamo se Piccoli sarà in grado. Io eh, i miei dubbi ce li ho, ce li ho perché in ogni partita abbiamo, abbiamo le conferme, cioè oggi fa un grande gol, bravo. Però nel, magari in gol più semplici, miracolo del portiere, palo, sì, ma manca la cattiveria, manca quell'agonismo nell'andarsi a prendere il gol, ok? Parlando di altre prestazioni, Zappa per me ha fatto una partita clamorosa, di un impegno, di una corsa, di una dedizione clamorosa. E qua altro cappello a Nicola, vi dico, io sulla, sul pensare Zappa come terzo di difesa avevo grossissimi dubbi. Deve ancora, eh, bisogna ancora vederlo contro avversari ancora più di livello, però oggi non aveva avversari facili Zappa, eh. e a me non, non sembra abbia assolutamente sfigurato, anzi ha detto la sua, anzi in mezzo al campo e davanti ha anche dominato, e a me piace Zappa, a me piace Zappa e vi dico, per me Viola, visto che comunque penso sia il suo ultimo anno, per me Zappa è l'eleganza e il, il pro, proprio il pro, l'essere, l'animo, l'essenza proletaria che serve come capitano del Cagliari. Io vi sparo, vi sparo questa puntata notturna anche su Zappa. Per me Zappa diventerà capitano del Cagliari e, e sono contento e sono pronto a sentire le feci di chi dirà ah ma adesso il nuovo De Iola, cose... Ma rispetto per Zappa, rispetto per Zappa bandiera rosso-blu, grande Gabri, grande Gabri... 
Grande Capri, uno di noi, ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene, sei anche un bravo ragazzo e, e a differenza magari di altri, quindi sei, sei uno di noi, uno proprio del, del popolo della plebe, ok? Per quanto riguarda gli altri, grande, grande partita di Viola, eh, gli altri che eh, sono entrati, vabbè, insomma, io non, non, non voglio parlare veramente male nello specifico di, eh, di nessuno, bravi ragazzi. Bravi ragazzi, grandissima vittoria, bravi, bacione a tutti.